നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തിമിരത്തിനുള്ള ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മലബാർ ഐ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഒപ്തൽമോളജിസ്റ്റും സീനിയർ കൺസൾട്ടന്റുമായ ഡോക്ടർ വി സുജിത് നായനാരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്താണ് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മനാലേ നമ്മൾ കണ്ണിലൊരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ ലെൻസ് പോലെ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് അത് വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ ലെൻസിന് ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് രണ്ടും പുറമേ വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ കണ്ണിനകത്ത് റെറ്റിനയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതാണ് ലെൻസിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ആ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ പ്രകാശ രശ്മികൾ കണ്ണിനകത്തേക്ക് എത്താതെയും നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് തെളിച്ചം വരാത്തയും ഒരവസ്ഥ വരും അതിനെയാണ് തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തിമിരം സാധാരണയായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളുകളിലാണോ കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളോ തിമിരം നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന തിമിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏജ് റിലേറ്റഡ് കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയും അത് പ്രായം കൊണ്ട് വരുന്ന തിമിരം ജന്മനാലേ നമ്മളുള്ള ഈ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത ക്രമേണ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു വരും നാൽപ്പത് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലേക്ക് ക്രമേണ ഈ പ്രക്രിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലാതെ ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസസിൽ ഡെലിവറിയിലൊക്കെ ജന്മനാലെ കാറ്ററാക്ട് വരാം കൺജനറ്റൽ കാറ്ററാക്ട് എന്ന് പറയും ജന്മനാലെ ഉള്ള തിമിരത്തിന് പുറമെ ചെറു പ്രായത്തിൽ മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിഡ്നി രോഗങ്ങളോ മറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മരുന്നിൻ്റെ പാർശ്വഫലമായിട്ട് തിമിരം വരാം കണ്ണിൽ പറ്റുന്ന പരുക്ക് വാഹനാപകടം തലയ്ക്ക് പറ്റുന്ന പരുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കോംപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ഉടനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായമാവുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെയോ തിമിരം വരാം ഇപ്പം പ്രായം മാത്രമല്ല തിമിരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അല്ലാതെ കണ്ണിന് പറ്റുന്ന കണ്ണിന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളോ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന അസുഖങ്ങളോ അതിനെടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ പരുക്കുകളോ അല്ലാതെ ജന്മനാലെ മറ്റ് ചില അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജന്മനാലെ വെറും കാറ്ററാക്ട് മാത്രമായിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വരാം ഇപ്പം പ്രായമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ തിമിരം വരാവൂ എന്ന് ഇല്ല നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഈ തിമിരം തുടങ്ങിയേക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരംഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ കണ്ണിലേക്ക് ബാധിച്ചാണ് ഞെരിമ്പില് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കാണാൻ പോയത് കാഴ്ച കുറവായിട്ടാണ് കണ്ണിന് ഭയങ്കര മൂടല് വെയിലത്തേക്ക് ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല തലവേദന പിന്നെ ഭയങ്കര മൂടലും കണ്ണിന് ദൂരത്ത് ചെറുപ്പം കാഴ്ച ഉണ്ട് അടുത്താണ് കാഴ്ച കുറവ് തിമിരത്തിന്റെ ആരംഭമാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആ ഞാൻ ലോക്കിന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അപ്പൊ കാണിച്ചപ്പോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ തിമിരത്തിന്റെ ആരംഭം ഉണ്ട് പിന്നെ ഷുഗർ കണ്ണിലേക്ക് ബാധിച്ചെന്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും രണ്ട് അവസ്ഥകളാണ് ഷുഗറിന്റെ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയും ഷുഗറിന്റെ കൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിൽ വരുന്ന ചില കേടുപാടുകൾ അത് മാറോ ഡോക്ടർ അത് മാറുക എന്നുള്ളതല്ല അതിന് അതിന് ഒരു സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ നേരത്തെയുള്ള സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ചില കുറച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ പറഞ്ഞു അപ്പം ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒരു ആറുമാസം ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അത് വന്ന പോലെ തന്നെ അത് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലേസർ ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് തിമിരം ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതെ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചക്കുറവ് അത് പരിശോധിച്ചാലേ അറിയുള്ളൂ എത്രത്തോളം തിമിരം കൊണ്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിനെ കൊണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തിമിരം ചെയ്യാൻ പാട് തിമിരത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നില്ല തിമിരത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിമിരം കൊണ്ട് എന്ത് കാഴ്ചക്കുറവുണ്ടോ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ചികിത്സ കുറച്ചും കൂടി
ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ തിമിരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ല അതിന്റെ പൊതുവെയുള്ളൊരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രമേണ ഒരു മൂടൽ പോലെ തോന്നുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ ഈ പ്രകാശരശ്മികളെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലെൻസിൻ്റെ ജോലി ആ പ്രകാശരശ്മികളുടെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളുടെ ഒരു മൂടലായിട്ട് വരും അത് ചില സമയങ്ങളിൽ മൂടൽ ചില സമയത്ത് ക്ലിയർ എന്നല്ല എപ്പോഴും ക്രമേണ ക്രമേണ കൂടി കൂടി മാസങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുക ചില രാത്രിയൊക്കെ കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ശ്രദ്ധിക്കും ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന പ്രകാശം ഭയങ്കര സ്പ്രെഡായ പോലെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതും ഒരു ഇതിൻ്റെ തുടക്കം ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിരിക്കാം കാഴ്ചശക്തിയെ കുറയ്ക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക പലപ്പോഴും ചില ആൾക്കാർ കണ്ണിൽ ചൊറിച്ചിൽ വരുന്നു അത് തിമിരം കൊണ്ടാണോ കണ്ണിന് ചുറ്റും വേദന എടുക്കുന്നു തലവേദന എടുക്കുന്നു തിമിരം കൊണ്ടാണോ അത് മിക്കവാറും ആയിരിക്കില്ല കാഴ്ചശക്തി മങ്ങലാണോ അത് തിമിരത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല പക്ഷെ കാഴ്ചക്ക് വളരെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഇതൊക്കെ പറ്റുന്നു എനിക്ക് ഏജ് ഞാനൊരു സാധാരണ നോർമൽ കണ്ണട വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കാഴ്ചക്ക് വളരെ കമ്മിയാണ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല മര്യാദയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടെടുത്ത കണ്ണട ഞാൻ എനിക്ക് സാധാരണ നോർമൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ണട യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് വായിക്കാനൊക്കെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആ അപ്പൊ അതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ടൈമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തീരെ കാണാത്ത പോലുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ണട വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ടി അല്ലാതെ രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് കണ്ണൊക്കെ ഒരു മങ്ങിപ്പാണ് കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴ്ച അധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൂരക്കാഴ്ച ഒന്നുമില്ല ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഇപ്പോ ചില ടൈമിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാല് അക്ഷരങ്ങൾ കാണാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു അതായത് തീരെ ഒരു വീട്ടിലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തിമിരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഞരമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ ഷുഗറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഷുഗർ ഉണ്ടോ പ്രമേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ കണ്ണിന്റെ ഞരമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കണ്ണിന്റെ പ്രഷർ ഈ ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഒന്ന് അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രി പോയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക തിമിരത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇത് തോന്നുന്നില്ല ഞരമ്പിന്റെ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ തിമിരം എന്നത് സർജറി മാത്രമാണോ ഇതിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മരുന്നിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ നിലവിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ സർജറിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളർ പറഞ്ഞ പോലെ തുടക്കത്തിലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണട കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ കാഴ്ച ശക്തി കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റിയേക്കാം തിരക്കിട്ട് സർജറിയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തേക്കാം പക്ഷേ ക്രമേണ തിമിരം കൂടി വരും പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സമയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തിമിരം കൂടി വരും അതിനനുസരിച്ച് കാഴ്ച കുറഞ്ഞു വരും ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണട വെച്ചാലും അവർക്ക് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച കൊടുക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സർജറീനെ പറ്റിയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് തുള്ളി മരുന്ന് ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളല്ല പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു പ്രായോഗികമായിട്ടൊരു ചികിത്സാ രീതിയായിട്ട് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നാല് വർഷം മുമ്പ് കണ്ണിന് തിമിരമുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തിമിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഒരു കണ്ണിന് തിമിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം ആ കണ്ണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു മറ്റേ കണ്ണിനും സാരമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു
ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വരുന്ന മൂടല് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഈ കണ്ണുനീരിലെ ഒരു ഡ്രൈനസ് നിങ്ങളുടെ പ്രായം എത്രയായിരുന്നു അപ്പം കണ്ണുനീരില് വരുന്ന ഡ്രൈനസ് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഉണരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പത്രം വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയി വരാൻ എന്നുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് മിക്കവാറും കണ്ണുനീര് നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട നനവിൽ ഒരു ചെറിയ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താൽക്കാലികമായിട്ട് കാഴ്ചയെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചക്കുറവോ ഒരു മൂടലോ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം അതിന് ഈ ടിയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ണുനീരിന് ഒന്ന് സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തുള്ളി മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുക മിക്കവാറും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ തിമിരത്തിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയകളിലേക്ക് വരാം ഒരുപാട് ശസ്ത്രക്രിയകളുണ്ട് ഇപ്പൊ നൂതന ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നൂതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർജറിയാണ് ഈ താക്കോൽ ദ്വാരെ ശസ്ത്രക്രിയ അതിൻ്റെ തന്നെ ചില കൂടുതൽ അഡ്വാൻസസ് ഉണ്ട് പിൻ ഹോൾ സർജറി എന്ന് പറയും താക്കോൽ ദ്വാരത്തിനേക്കാളും ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ തിമിരം നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിയുന്നതും വേഗം മുറിവ് ഉണക്കാനും തുന്നുണ്ടാവില്ല ജോലിയിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് ജോലിയിൽ തിരിച്ച് പ്രവേശിക്കാം കൂടുതൽ റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഓപ്പറേഷന് ശേഷമോ ഉണ്ടാവില്ല മരുന്നും കാര്യങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ സമയം മതി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിലും മുന്നോട്ട് ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് ലേസർ സർജറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേസർ സർജറി എന്ന് പൊതുജനം പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഫേക്കോ സർജറിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം ശരിക്കും ലേസർ സർജറി ഇതിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് ലേസർ അല്ല അതും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫേക്കോ എമൽസിഫിക്കേഷൻ സർജറി തന്നെയാണ് അതിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ചില സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം നമ്മൾ സർജൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ലേസറിൻ്റെ കൃത്യതയോടു കൂടി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ തിമിരത്തിൻ്റെത് അതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ലെൻസ് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ജന്മനുള്ള ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആ ലെൻസ് നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് ആ ലെൻസ് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പകരം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് കൃത്രിമ ലെൻസ് നമ്മൾ കണ്ണിൽ വെക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് പഴയതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലും നല്ലൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ലെൻസ് പല തരത്തിലുണ്ട് ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ ടൈപ്പ് ലെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരും അത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് ഏതാണ് ഇയാൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ലെൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കീ ഹോൾ സർജറിയിൽ ഫോൾഡബിൾ ലെൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ചെറിയ ദ്വാരത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ലെൻസ് മടക്കി ചുരുട്ടി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇടാനും അത് ഉള്ളിൽ പോയി തനിയെ നിവർന്ന് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കീ ഹോൾ സർജറിയിൽ എപ്പോഴും ഫോൾഡബിൾ ലെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അത് തന്നെ വിദേശ നിർമ്മിത ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ലെൻസുകളുണ്ട് വേറൊരു പ്രധാന ഘടകം നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ ജന്മനുള്ള ലെൻസിന് ഒരു കഴിവുണ്ട് ദൂര കാഴ്ചയ്ക്കും അടുത്ത കാഴ്ചയ്ക്കും ഒക്കെ അത് ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ കൃത്രിമ ലെൻസ് നമ്മൾ ദൂര കാഴ്ചേൻ്റെ പവർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് ദൂര കാഴ്ച മാത്രമേ തരുള്ളൂ അടുത്ത കാഴ്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ണട ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് പലപ്പോഴും രോഗികൾ മനസ്സിലാക്കില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അവർ പറയും ഈ തിമിരുള്ള സമയത്ത് അടുത്ത കാഴ്ച വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല ദൂര കാഴ്ചയായിരിക്കും അവർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ദൂര കാഴ്ച ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത കാഴ്ച കുറയും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവർക്ക് അതൊരു തൃപ്തി കിട്ടില്ല എനിക്ക് നല്ല മുൻപ് നല്ല പേപ്പറൊക്കെ കണ്ണട ഇല്ലാതെ വായിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പം അത് പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അവർ തിരഞ്ഞെടുത്ത ലെൻസ് ദൂര കാഴ്ചയ്ക്ക് മാത്രം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസാണ് രണ്ടിനും സഹായിക്കുന്നത് ദൂര കാഴ്ചയും അടുത്ത കാഴ്ചയും രണ്ടും കിട്ടുന്ന മൾട്ടി ഫോക്കൽ ലെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ലെൻസസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഡ്രൈവിങ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒക്കെ ചില കോട്ടിംഗ് ഉള്ള ലെൻസസ് പ്രത്യേക ഉപയോഗമായിട്ട് വരും അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ പക്ഷെ അത് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അനുയോജ്യമായ ലെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് തിമിരത്തിന് വളരെ തുടക്കം സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കണ്ണടയുണ്ട് ചിലപ്പം സഹായം കിട്ടിയേക്കാം അപ്പൊ പരിശോധനയിൽ നമ്മൾ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കാഴ്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നത്തെ ചികിത്സ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ് തുള്ളി മരുന്ന് തിമിരത്തിന് ഒരു നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ ലെൻസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികൾക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ആണോ ഈ ലെൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കണ്ണിനകത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വെക്കുകയും എടുക്കുകയും പോലുള്ള ലെൻസ് അല്ല ഇത് കണ്ണിനകത്ത് അതിന് നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് അത് ഈ ചോദിച്ചത് നന്നായി അതായത് ചില പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കും നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് വീണ് പോവോ അവർ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ ഇളകാതെ നടക്കും ഈ താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലെൻസ് വെക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം മൂവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടൊന്നും ആ ലെൻസ് ഇളകില്ല ശക്തമായ പരിക്ക് പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോലത്തതൊക്കെ പറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസ് ഇളകി പോവും അല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് പേഷ്യന്റ് എടുക്കാനോ വെക്കാനോ അവരൊന്ന് തലയിളക്കിയാൽ ഇളകി പോവോ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു രോഗിക്ക് എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുക സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക രീതിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പഴയ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാറില്ല പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ അവരുടെ നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പിറ്റേ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇല്ല ഒരു ഒരു കീ ഹോൾ സർജറിയിൽ സാധാരണ ഒരു വൺ വീക്കിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാറില്ല ചില പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളിൽ ഇപ്പം ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ താമസം കൂടുതൽ വന്നേക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ ചിലപ്പം കുറച്ചധികം ദിവസം പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച തന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിനകത്തുള്ള ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കോ ഏഴ് ദിവസത്തേക്കോ പാടില്ല എന്ന് പറയും കണ്ണിൽ പൊടിയാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പേടിയുള്ള ഒരേ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്നത്തെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ബാക്കി ഒരു വിധമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ മോഡേൺ സർജറിയിൽ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടി രോഗി അവരുടെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ണിൽ വെള്ളമാവരുത് പൊടിയാവരുത് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ <laughs> 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 അപ്പൊ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് ടി വിയിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് അപ്പൊ അതാണ് സാറിനോടൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റേ കണ്ണിൽ തിമിരം കാഴ്ച നല്ലോണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് മംഗളാണ് എനിക്ക് അധികം റൈറ്റ് ഐ കൊണ്ട് അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു അതിലെ കാഴ്ച ക്ലിയർ ആണ് അപ
അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അടച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണിൽ മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇപ്പൊ തിമിരം ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അതിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കീഹോൾ സർജറിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുക വൺ ഇയർ ടൈം പറഞ്ഞു അപ്പൊ വൺ ഇയർ ആയി ഒന്നും കൂടി പരിശോധന നടത്തുക അത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ നിശ്ചയിക്കട്ടെ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ എന്തെല്ലാം തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ഉള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയുടെ രീതി നല്ലോണം മാറി പഴയ കാലത്ത് തിമിര നന്നായി മൂക്കാൻ പഴയ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ പറയുന്നത് തിമിരം മൂത്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ ഓപ്പറേഷൻ കാരണം പണ്ട് കീഹോൾ ആയിരുന്നില്ല വലിയ മുറിവുണ്ടാവും തിമിര ഈ മൂത്ത തിമിര ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം മാങ്ങ പറിക്കുന്ന പോലെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാൻ എളുപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിനകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇതിനെ പൊടിച്ച് ചെറിയ ദ്രാവകം പോലെ ആക്കി അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം അത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ചികിത്സാ രീതി അനുസരിച്ച് തിമിരം മൂക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേഡ് ഫോർ നമ്മൾ ഇതിനൊരു ഗ്രേഡിങ് ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ മൂത്ത തിമിരം എന്ന് പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഗ്രേഡ് ഫോറിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പം താക്കോൽ ദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയയിൽ അത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ കോളർ നേരത്തെ ചോദിച്ചതുപോലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സ്റ്റേജിൽ ഓപ്പറേഷന് പോവുക തിമിരം മൂക്കട്ടെ കാഴ്ച ഉള്ളത് നന്നായി പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കുക അതിപ്പോഴും പല നമ്മളെ രോഗികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തിമിരം ആയിട്ടില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ നല്ലോണം മൂക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയിൽ വീണ്ടും തിമിരം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ വീണ്ടും തിമിരം വരില്ല പക്ഷേ തിമിരം പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ തിമിരം ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിനാണ് കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിന് ആവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളുണ്ട് ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ണിനകത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലെൻസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നത് ഈ ലെൻസിൻ്റെയും ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ പോലെ ഒരു പാട പോലെ കെട്ടും കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രത്യേക അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെൻസ് ചില ലെൻസുകളുണ്ട് ഈ പാട കെട്ടാതിരിക്കാൻ അതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ലെൻസസ് ഉണ്ട് അല്ലാത്ത ലെൻസിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു മെമ്പ്രെയിൻ വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും കാഴ്ച കുറയാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് തിമിരം വീണ്ടും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് ആക്ച്വലി തിമിരം വരുന്നതല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാട കെട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ ചികിത്സ അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ റൂമിലിരുന്ന് ലേസർ വെച്ച് അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വരില്ല അപ്പം തിമിരം ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു പാട കെട്ടുന്നത് വരാം അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്നാമത് വരാനുള്ള സാധ്യതകളില്ല പക്ഷേ ഇതേ കാര്യം തന്നെ കുട്ടികളിൽ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്ത തിമിരാണെങ്കിൽ ഈ പാട വീണ്ടും വീണ്ടും വരാം അവർക്ക് ഒരു പ്രായമാവുന്നതിന് ഇടയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ലേസർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം കുട്ടികളിൽ മാത്രം മുതിർന്നവരിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരില്ല ഡോക്ടർ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ തിമിരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാര